Üdvözlünk a Vacsmondzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 tudományos okosságot hoztunk el nektek, amit az agymenőkből tanultunk meg. All right, the cat's alive. Let's go to dinner. Tizedik, Archimedes törvénye. Sheldon imádja a történelem legnagyobb koponyáit, Archimedes neve pedig többször is felbukkan a sorozatban. Ő volt az, aki állítólag mesztelenül ordít azt, hogy heuréka. Ebben a részben Sheldon félbeszakítja Zeg fürdős erotikus kalandját, hogy meséljen egy picit az ókori görög matematikusról. Because the crown was irregularly shaped, there was no way to mathematically determine its volume. But while bathing, Archimedes realized he could immerse the crown and measure the amount the water rose. Még ha nem is matekkal per fizikával foglalkoztok, valószínűleg akkor is emlékeztek a sztorira. Van benne aranykorona, egy kárt, sűrűség, felhajtó erő, na meg gigantikus agyi kapacitás. Viszont a fizikus és a műsor tudományos tanácsadója David Zelsberg szerint a mai Archimedes figyelembe vette volna, hogy az aranyat lehet vegyíteni sűrűbb anyagokkal. Megjegyezte azt is, hogy ha meghágnánk a fizika törvényeit, akkor akár egy aranybányán is ülhetnénk. Sajnos a többiek nem hallgattak rá, pedig lehetett volna nekik is egy heuréka pillanatuk. We are the intellectual descendants of Archimedes. Give me a fulcrum and a lever and I can move the earth. It's just a matter... I don't have this. I don't have this. You I don't have this. Archimedes would be so proud. Kilencedik, konstruálás. Azért tisztázzuk a biztonság kedvéért. Nem, a férfiak nem konstruálnak úgy, ahogy a nők, de Sheldonnak igaza van, hiszen a férfiaknak is megvan a saját hormonális ciklusuk. What's with him? Perhaps he's at a sensitive point in his monthly cycle. Are you saying he's menstruating? Nekünk azonban nem havonta, hanem egész nap ugrál a tesztoszteron szintünk. Állítólag reggel a legmagasabb, a nap előre haladtával egyre csökken, alvás közben pedig regenerálódik. És ugyanúgy, ahogy a menstruációs ciklus is befolyásolja valaki hangulatát, úgy ezek a hullámzások nálunk is kihatnak a kedvünkre és a viselkedésünkre. De szerintünk Lenördnél nem ez a probléma. Szimplán nem mondták neki vissza, hogy én is szeretlek, de őszintén ettől ki ne lenne elkeseredve. Ráadásul, ha már a menstruációval viccelődnek, akkor nem kéne nekik egy kis fagyival vagy egy kis csokival megnyugtatni a haverjukat? I've been familiarizing myself with female emotional crises by studying the comic strip Kathy. When she's upset, she says, ack, and eats ice cream. Nyolcadik, nem nyújtani folyadék. Ebben a második évados epizódban a srácok nagyon jól mulatnak azon, hogy vízzel összekevert keményítőt raknak egy hangszóróra, majd elindítják a zenét. Az igazán észbontó dolog ebben az, hogy a massza hiába folyékony, a hangrezgések hatására mégis szilárd lesz. Hi! Hey, check it out, it's just cornstarch and water! Az elsőre hihetetlennek tűnő mágia oka a nem nyújtani folyadékok. Ezek olyan anyagok, amik szembe mennek a fizika törvényeivel, hiszen a viszkozításuk nem állandó, hanem egy csomó paramétertől függ. Joe is running on top of a mixture of cornstarch and water. It's a liquid, but it acts like a solid when we apply force to it. If Joe stops moving, he'll sink right in. Stop, Joe! Ilyen anyag például a vér, a ketchup, a majonéz és még sok minden más. Van fent a neten egy csomó klassz kísérlet, amit otthon is ki tudtok próbálni, és csak két tök átlagos hozzátevő kell hozzá. Habár Penit nem nyűgözte le a srácok tesztje, de ez legyen az ő baja, mert minket nagyon is. Hetedik, egy bizonyos medúza életciklusa. Leonard ebéd közben, mikor máskor bedob egy király fanfektet, miszerint létezik egy olyan medúza, a Turitopsis dohrni, ami lényegében halhatatlan. I was reading about this jellyfish that never dies. Instead it reverts to its asexual state and then grows up again. Az átlagos medúzák az életkortól vagy a stressztől halnak meg, vagy mondjuk azért, mert megeszik őket. Viszont ez a csodás élőlény tartogat néhány trükköt a csápjaiban. Halál helyett a sejtjeik megfiatalodnak és újraindul az életciklusa, aminek több száz genetikailag megegyező állat a végeredménye. Persze, ha megeszik őket, akkor nekik is kalapkabát van. Kicsit egyébként hasonlít a mitológiai főnixhez, aki a hanvaiból szokott feltámadni. A társaságot teljesen feltüzeli ez a tény, és elkezdenek egy olyan valóságról diskurálni, ahol létezik a halhatatlanság. My point is, immortality is not only a possibility, it is real. Only if you're this jellyfish, which periodically reverts to a mass of undifferentiated protoplasm. If I could keep my Gmail account, I'd be okay with that. Hatodik! Ti hol tároljátok a kenyeret? 
Gondolkoztatok már azon, hogy hol a legjobb tárolni a kenyeret? Esetleg egy dedikált kenyerdobozban, egy zárt edényben, vagy mondjuk a hűtőben, ahogy Penny is csinálja. You shouldn't keep your bread in the refrigerator. Staleness is caused by crystallization of the starch molecules, which occurs faster at cool temperatures. On Earth, we say thank you. Sheldon kioktatja Penit, hogy nem éppen okos döntés ott tárolni a kenyeret, mert hamarabb megromlik. És száz százalékban igaza is van, hiszen a hűtőben tényleg hamarabb kiszárad a kenyér. Well, staling, also known as retrogradation, occurs about six times faster at refrigerator temperatures than at room temperature. But at below freezing temps, it slows down significantly. És hogy miért? A kenyérben ugye van keményítő, amitől olyan puha és ízletes lesz. De ahogy lehűl, a keményítő molekulái átstruktúrálódnak, így a pékáru keményebb és szárazabb lesz, hamarabb penészedik meg, és az ízét is elveszti. Lefogyasztani a kenyered viszont már más tészta, az hatalmas lifehack, és sokan is használják. 5. Játékelmélet ha benne vagytok a matematikában, akkor valószínűleg észrevettétek már, hogy Sheldon és Amy kapcsolatára tökre illik a játékelmélet. I'm not upset with you, but Amy's pretty bent out of shape, so she hired me to let you have it. Well, I suppose turnabout is fair play. You don't know right, it's fair play, you selfish jerk! No de mi is az a játékelmélet? Nagyon leegyszerűsítve annyi, hogy megtervezzük előre a lépéseinket, megpróbáljuk megsaccolni, hogy mások mit tehetnek, és megpróbálunk a lehető legjobban együttműködni kooperatív játékok esetében. Jó, igen, ez így nem hangzik túl romantikusnak, pedig milyen egyébként az is lehet. Game theory applies to games involving two or more players. In a game, players share common knowledge of the rules, available strategies and possible payoffs of the game. Sheldon és Amy sokszor kerülnek olyan helyzetbe, ahol figyelembe kell venniük a másik érzéseit, és olyan döntéseket kell hozniuk, ami kihat mindkettejükre. Megpróbálják, mondjuk Amy jobban, mint Sheldon, úgy egyensúlyozni a vágyaikat, hogy az a kapcsolatnak is a legjobb legyen. Sőt, még egy fogoly dilemmába is belekeverednek, amikor tervezik az esküvőjüket. Wedding toasts in Latin. Great! Vows in Klingon. Then I'm changing the flower girl to a dog. And guess what he'll be scattering instead of petals. Negyedik, a grafén tulajdonságai. Ebben az epizódban Sheldon minden áron megpróbálja megérteni, hogy az elektronok miért mozognak úgy a grafénban, mintha gyakorlatilag nem lenne tömegük. I don't need sleep. I need answers. I need to determine where in this swamp of unbalanced formulas squatteth the toad of truth. A grafén nagyon felkapott téma volt nagyjából 20 évvel ezelőtt, de még a 2010-es évek elején is. Ez szuper meg minden, de mi is ez pontosan? 2004-ben két géniusznak, André Gamenek és Konstantin Szergejevics Novaszjolovnak sikerült egyetlen atomnyi réteget leszedniük egy grafit tömbről. It has the same carbon structure as the graphite you use every day when you draw or write with your pencil. But at the same time, In 0.03 inches of graphite, there are about 3 million graphene layers. Ha bár elképesztően erős ez az anyag, de annyira vékony, hogy szabad szemmel egyáltalán nem látható. A tudósok szerint olyan potenciállal bír, hogy képes lehet az egész jövőnket megváltoztatni, szóval nem csoda, hogy Sheldon ennyire rákadt a témára. I've been looking at it all wrong. I can't consider the electrons as particles. They move through the graphene as a wave. Harmadik, a Doppler effektus. Emlékeztek arra az epizódra, amikor Sheldon Doppler effektusnak öltözött be a Halloween-i bulira? Amúgy vagány a szett, azt meg kell hagyni. Sheldon, there's something I want to talk to you about before we go to the party. I don't care if anybody gets it, I'm going as the Doppler effect. No, it's not... If I have to, I can demonstrate. Nyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Második, mágneses monopólus. A második évad végén Sheldon és a csapata megindul az északi sarkra, hogy felkutassák a mágneses monopólust. Ezek állítólag olyan rejtélyes mágnesek, amik akár az univerzum titkait is megmagyaráznák. If I'm able to detect slow moving magnetic monopoles there, I will be the scientist who confirms string theory. The people will write books about me. The third graders will create macaroni art dioramas depicting scenes from my life. Úgy hiszi, hogy ez sorzöntő lehet a hurrálméletben, sajnos azonban nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy a nő eltervezte, viszont ezzel nincs egyedül. It's the magnetic monopole, and of all the fantastical beasts of particle physics, this is perhaps the most likely to actually exist. So, where are they all? Joggal kérdezhetitek, hogy de miért olyan fontosak ezek a mágnesek? Képzeljétek el őket úgy, mintha ultra ritka kirakós darabok lennének, amik segítenek jobban megérteni a világunkat. An ordinary magnet has two poles. The primary characteristic of a monopole is that it has only one pole, hence monopole. A tudósok mind a mai napig gőzerővel dolgoznak azon, hogy megtalálják őket, de eddig még nem sikerült nekik. Szóval Sheldonnak nincs csak a szomorkodni, mert nem ő az egyedüli, aki üres kézzel tért vissza a küldetéséből. In actuality, what your equipment detected wasn't so much evidence of paradigm shifting monopoles as it was static from the electric can opener we were turning on and off. Mielőtt felfednénk az első helyzetet, íme néhány vigasz díjas. Amy Fere Fowler, tényleg egy géniusz. Csak úgy, mint Amy-nek, az őt alakító Mayim Bialiknek is PhD-je van idegtudományból, szóval ő aztán tényleg érti a dolgát. I'm doing research on emotions and brain activity, so when you start crying, I can see which region of the brain is activated. Then I'm going to stimulate the analogous area in the brain of a rhesus monkey and see if he cries. Glowfish, vajon innen jött Sheldonnak az iklet? Their color is actually a hereditary trait that comes from a fluorescent protein found in coral and other marine organisms. That trait was added to a single fish embryo many generations ago, and now glowfish are born with their color and carry it through their lifespan. Sheldon vs. Neil deGrasse Tyson Az astrofizikus cinkosnak nevezte magát a Pluto lefokozásában, szóval Sheldon haragja teljesen érthető. I'm quite familiar with Dr. Tyson. He's responsible for the demotion of Pluto from planetary status. I liked Pluto. Ergo, I do not like you. Pingvinek és a monogámia. Rás bizarr módon sokat tud a pingvin kapcsolatokról, de a szociális készségein azért még van mit javítani. So, if the fact that your husband left you makes you feel unattractive, just remember penguins get cheated on and they're adorable. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyom meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Schrödinger macskája. Az agymenők sokkal vonzóbbá és megfoghatóbbá tette a tudományokat, kifejezetten azoknak, akik esetleg már elfelejtették az iskolában tanultakat. No, it wasn't my cat, it was an experiment designed by this guy named Schrödinger. From the Charlie Brown cartoons? No, he was some kind of scientist. Let me start again. Jó lenne, ha a némelyik tanár is úgy magyarázna el a komplexebb tudományos elméleteket, mint ahogyan a Sheldon is teszi Penninek. Oké, igen, néhol pontatlanul, de a lényeg legtöbbször lejön belőle. A cat is placed in a box with a sealed vial of poison that will break open at a random time. Now, since no one knows when or if the poison has been released, until the box is opened, the cat can be thought of as both alive and dead. Persze Schrödinger macskáját a kvantummechanika rejtélyeinek megfejtésére használják a tudósok, de Sheldonnak köszönhetően megtanulhattuk, hogy való életbeli alkalmazása is lehet a macseknak. Úgyhogy nem csak egy király tudományos leckét kaptunk, de még remek életvezetési tanácsokat is. All right, the cat's alive. Let's go to dinner. És ti mit tanultatok meg az agymenőkből? Várjátok már az ifjú Sheldon új évadát? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsetek el bekövetni minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is.